வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பிஏ போர் டூ ஜீரோ ஒன் பேப்பர் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் யூனிட் ஒன்ல ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்க போறோம் சோ ஆல்ரெடி நம்ம அல்காரதம்ஸ் கெனானிக்கல் ஃபார்ம்னா என்ன ஸ்டாண்டர்ட் எல்பிபினா என்ன அதுக்கான டெரிவேஷன்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருந்தோம் ப்ரீவியஸ் வீடியோல இப்ப அதுக்கு ரெலவெண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பார்ட் பி கொஸ்டின்ல கண்டிப்பா கேட்கலாம் எப்படி எல்லாம் கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நமக்கு ஒரு ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்து ஃபார்ம்லேட் எல்பிபி இல்லைன்னா இதில் கொடுத்துருக்காங்கள ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் எக்ஸ்பிரஸ் த ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோயிங் எல்பிபி இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் மினிமைஸ் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டு த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் ஆர் கிவன் இப்படி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா முதல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மோட கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் மீன்ஸ் த ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் எப்போவுமே மேக்சிமைஸ் இசட்டம் தான் இருக்கணும் மேக்சிமைஸ் இசட்டில் தான் நம்ம கோட் பண்ணணும் ஒரு வேலை மினிமைஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அதை நம்ம மேக்சிமைஸ் இசட்டில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் மேக்சிமைஸ் இசட்னு டேரெக்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சப்ஜெக்ட் டு த கன்சைன்ஸ் ஆர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்கணும் இங்கே எழுதுகிற இன்ஈக்வாலிட்டி ஃபுல்லாகவே நமக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் மேக்சிமைசேஷன் இசட்டில் தான் இருக்கணும் செகண்டு கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் அதை மட்டும்தான் இருக்கணும் தேர்டு நான் நெகட்டிவிட்டி கண்டிஷன்ஸ் இஸ் ஆல்சோ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கணும் அடுத்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணுற இந்த கன்ஸ்ட்ரைன்ஸோட வேல்யூ பி ஒன் பி டூ பி த்ரீ இதுவும் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் நான் நெகட்டிவ் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளம் அப்படி இருக்குதான்னு செக் பண்ணணும் ஒரு வேலை அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த மாடுலேஷனுக்கு மாற்றி எழுதணும் கண்டிப்பாக டைரெக்டாக கொடுக்க மாட்டாங்க நமக்கு என்னென்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இந்த நாலு ஸ்டெப்ஸில் எது எதெல்லாம் மாற்றி இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி எழுதினாலே வி கேட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் எல்பிபி ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் நமக்கு கொஷினில் மினிமைஸ் இசட்டில் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் மேக்சிமைஸ் இசட்டில் தான் கோட் பண்ணணுன்ட்டு அப்போ மினிமைஸ் இசட்டை மேக்சிமைஸ் இசட்டை எப்படி மாற்றுறதுனா இந்த கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா மினிமைஸ் இசட் விச் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு மேக்சிமைஸ் ஆஃப் மைனஸ் இசட் தட் இஸ் அவர் கண்டிஷன் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் மினிமைஸ்னு கொடுத்தாலே மேக்சிமைஸில் கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நெகட்டிவாக மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ இங்கே இருக்கிற வேல்யூ எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கா ஸோ இது எல்லாமே நெகட்டிவில் எழுதிக்கும் முதல்ல அதை செஞ்சுக்கலாம் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டூ அடுத்து மூணு வேரியபிள் இருக்குது கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு கன்ஸ்ட்ரைன்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்ஈக்வாலிட்டிஸாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவலண்ட்டாக கொடுக்கல ஸோ ஈக்குவலண்ட்டாக கொடுக்கலங்கிறப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு வேரியபிள் ஆட் பண்ணணும் இல்லை சப்ராக் பண்ணணும் ஸ்லாக் வேரியபிள் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள்னு ப்ரீவியஸாக பார்த்துருந்தோம் ஸோ அது என்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் ஆக மொத்தம் மூணு வேரியபிளை நம்ம இந்த இடத்துல கொண்டு வரணும் அப்போ எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ மூணு வேரியபிள் இங்கே கோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் மேக்சிமைஸ் ஆஃப் மைனஸ் இசட் ஈக்குவல் அண்ட் டூ மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் டூ நம்ம ஆட் பண்ணுற வேல்யூவை ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்லாம் தேவையில்லை ஜஸ்ட் ப்ளஸ்லேயே கோட் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ எஸ் த்ரீ முடிஞ்சது ஸோ ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு அடுத்து கன்சைன்ஸ்க்கு வாங்க கன்சைன்ஸில் ஃபஸ்ட் வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம ஈக்குவலாக மாற்றணும்னா நம்ம ஸ்லாக் வேரியபிளை ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்லாக் வேரியபிள் ஆட் பண்ணணுங்கிறப்ப ப்ளஸ் எஸ் ஒன் ஸ்லாக் வேரியபிள்னால் ப்ளஸ் போட்டுக்கோங்க ஸோ இது தான் முக்கியம் ஒன்றும் இல்லை லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் போட்டு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கோங்க அவ்வளோ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல்னு இருந்ததுன்னா மைனஸ் போட்டு ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கணும் இட் இஸ் கால் சார் ப்ளஸ் வேரியபிள் மைனஸ் எஸ் டூ தேர்ட் கன்சன்ஸில் பாருங்கள் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஃபைவ் அண்ட் த வேரியபிள்ஸ் இங்கே எக்ஸிஸ்ட் ஆனது என்னது எஸ்
கன்சைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்மில் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பட் நமக்கு மினிமைசிசரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு கொஷினை மேக்சிமைசிசரில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் ஸோ மினிமைசிசர்ட்டை மேக்சிமைசிசர்ட் மாற்றுறது எப்படி எடுத்துக்கலாம் மேக்சிமைஸ் ஆஃப் மைனஸ் இசர்ட்னு எழுதிக்கலாமா ஸோ இதெல்லாம் மைனஸில் எடுத்துக்கலாம் அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ இங்கேயும் மூணுமே இன்ஈக்வாலிட்டியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவாலிட்டியாக எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ இதோட கோயபிஷன்ஸ்லாம் ஜீரோ ஜீரோ ஜீரோன்னு கோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன அர்த்தம் நம்ம ஸ்லாக் வேரியபிளை ஆட் பண்ணணும் ப்ளஸ் எஸ் ஒன் முடிஞ்சது அடுத்ததாக கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் தான் இருக்குது பட் இருந்தாலும் ஒரு சின்ன கேல்குலேஷன் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற வேல்யூ மைனஸ் டூன்னு இருக்குது இப்படி இருக்கக்கூடாது எப்பயுமே இந்த சைடு இருக்கிற வேல்யூ பாசிட்டிவாக தான் இருக்கணும் ஒரு வேலை பாசிட்டிவாக இல்லைன்னா நம்ம பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் அப்போ இந்த இன்ஈக்வாலிட்டி எப்படி மாற்றிக்கலாம் இதை லெஸ் தான் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்னு சொல்லும்போது நம்ம நெகட்டிவ் ஆர்டரில் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம என்ன எழுதிக்கலாம்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டூ எப்படி மாற்றிக்கலாம் இது ப்ரொசீஜர் ஸோ மைனஸ் டூ கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்தால் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டூவாக மாற்றும் போது ஓவரால் இன்ஈக்குவாலிட்டி ஃபுல்லாகவே நம்ம மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ பார்த்தா புதுசாக வந்திருக்கிற கன்ஸ்டன்ஸில் நமக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் வந்திருக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் சேர்க்கக்கூடாது ஸ்லாக் வேரியபிள் தான் சேர்ப்போம் ஸோ இங்கேனுக்குள்ளே எஸ் டூ இது எக்ஸ் டூ இல்லை எஸ் டூ எக்ஸ் டூ போட்டுக்கும் எஸ் டூ முடிஞ்சுது ஸோ இங்கே கிரேட்டர் தான் தானே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸில் கிரேட்டர் தான் ஆகி இருந்தால் நம்ம நெகட்டிவில் தானே கோட் பண்ணணும்னு சொன்னோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது ரைட் ஹேண்ட் சைடு ரிசல்ட்டும் நம்ம ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கணும் ஒரு வேலை இங்கேனுக்குள்ளே நமக்கு நெகட்டிவ் ரிசல்ட்டாக இருந்ததுன்னா மொத்தத்துக்கு நெகட்டிவாக மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஈக்குவலிட்டி சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து ஸ்லாக் ஆஃப் சர்ப்ளஸ் வெரியபிளாக இந்த இடத்துல சேர்க்கணுங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் தேர்டு பாருங்கள் திருப்பி அது மைனஸில் தான் இருக்குது ஸோ மைனஸில் இருந்தால் அந்த இன்ஈக்குவாலிட்டி முதல்ல சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் டூ த்ரீன்னு வரும் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் த்ரீ இருந்தால் தான் கிரேட்டர் தான் ஆர் இருந்தால் நம்ம சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்போ மைனஸ் எஸ் த்ரீ தட் இஸ் அவர் ஆன்சர் இப்போ எல்லாமே ஈக்குவலாக மாறிடுச்சு அப்போ கன்க்ளூஷனுக்கு வரலாம் நான் எயிட்டி இன்டிஜர்ஸ்னால் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது இப்போ நம்ம சேர்த்தது மூணு வேரியபிள் எஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எஸ் த்ரீ போத் ஆர் ஆல் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோ ஹியர் எஸ் ஒன் எஸ் டூ ஆர் ஸ்லாக் வேரியபிள் எஸ் த்ரீ இஸ் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் ரொம்ப முக்கியமான இடம் இது தான் ஸோ கவனிங் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் இங்கே நெகட்டிவாக இருக்கான்னு பாருங்கள் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா எல்லா டைமையும் நெகட்டிவாக மாற்றுங்க ஸோ நெகட்டிவாக மாற்றும்போது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்கிற இன்ஈக்வாலிட்டி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவலாக மாறும் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவலாக இன்ஈக்வாலிட்டி லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவலாக மாறும் அதுக்கேற்றபடி லெஸ் தன் ஆர் இருந்ததுன்னா ஸ்லாக் வேரியபிளை ஆட் பண்ணுங்கள் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்தால் சர்ப்ளஸ் வேரியவா ஒரு வேரியபிளை சப்ராக்ட் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் ரிசல்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் Uh, express the following LPP in standard form. Maximize is that. Good. This is Maximize is that. Question will be given to you. So, let's say, we will give you the easy way to give you the easy way. Maximize is that. We will convert it to the minimize is that. We will give you the standard form. Always, we will give you the easy way to give you the objective function. We will give you the easy way to give you the easy way. Now, let's say, we will give you the constraints. We will give you the inequality. Two variables. One is equal. Equal is equal. We will give you the easy way to give you the easy way. அது அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஐ மீன் இப்போ ரெண்டு வேரியபிள் தேவையா அப்போ ஜீரோ எஸ் ஒன் ஜீரோ எஸ் டூ ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள் மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்கா எஸ் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஸோ அதுவும் நமக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தவரை கிரேட்டர் தான் அறிக்கலாம் இருந்தால் என்ன அர்த்தம் கண்டிஷனில் இன்னிக்குவாலிட்டி கிரேட்டர் தான் அறிக்கலாம் தான் நம்ம மைனஸ் போட்டு கிரேட்டர் தானே ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப மைனஸ் எஸ் ஒன் தட் இஸ் கால் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள் ஓகேவா அடுத்து இங்கே லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலுக்கா லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணி அது ஈக்குவலண்ட்டாக மாற்றணும் அதுதான் லாஜிக்கு லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னா நான் ஈக்
தேர்டு அவங்க கிவன் டேட்டா டேரெக்டாகவே மேக்சிமைஸ் ரிசல்ட்டில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் இப்போ ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி கொஸ்டினும் அதிகமாக கேட்குறாங்க எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோயிங் எல்பிபி இன் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் ஸோ எல்பிபியில் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் இட்ஸ் ஆல்சோ சேம் ப்ரொசீஜர் மேக்சிமை சீசர்க்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட் த கன்ஸ் கன்ஸ்டன்ஸ் கன்ஸ்டன்ஸும் இன்னிக்வாலிட்டியில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கன்ஸ்டன்ட் பார்த்திங்கன்னா நான் நெகட்டிவ் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அதை நம்ம நெகட்டிவை மாற்றிட்டு தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ கிரேட்டர் தான் நான் ரிக்வஸ்ட் ஜீரோ பட் எக்ஸ் டூ இஸ் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் இப்படி ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நம்மளை ட்விஸ்டாக கேட்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கேட்பாங்க ஸோ இதுவும் ரொம்ப ஈஸி தான் ரொம்ப கஷ்டம் கிடையாது அன்ரெஸ்ட்ரிக்டட் ரெஸ்ட்ரிக்டட் இந்த மாதிரிலாம் வேர்ட் கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்கள் இந்த இப்போ எந்த வேரியபிள் எக்ஸ் அன்ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்காங்க எக்ஸ் டூ ஸோ அதை மட்டும் கோட் பண்ணிக்கோங்க லெட் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ டபுள் டேஷ் ஸோ இந்த மாதிரி கோட்டேஷனில் தான் எழுதணும் உன் ஒருவேளை உங்களுக்கு எக்ஸ் ஒன் கொடுக்குறாங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் டபுள் டேஷ் எக்ஸ் த்ரீ கொடுத்தாங்கனாலும் அதே மாதிரி தான் எக்ஸ் த்ரீ டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ டபுள் டேஷ் இந்த மாதிரி கோட் பண்ணிக்கணும் இப்போ கெனானிக்கல் ஃபார்ம் வாங்க ஆல்ரெடி நமக்கு மேக்சிமைஸ் ரிசல்ட்டில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் டூ மட்டும் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டன்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக நம்ம இந்த ஆர்டர் எடுக்கலாம் நம்ம இப்போ பேசியிருக்கோமா ஸோ அந்த இடத்துல மட்டும் அதை ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக எக்ஸ் டூங்கிறது இந்த இடத்துல டேரெக்டாக இல்லை அப்படிங்கிறப்ப எக்ஸ் டூ டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ டபுள் டேஷ் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளத்தில் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கேட்கல ஸோ நம்ம வேரியபிள்ஸ் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம் சப்ராக்ட் பண்ண வேணாம் டேரெக்டாக நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ மேக்சிமைஸ் ரிசல்ட் அப்படியே எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து ஃபஸ்ட்டு கன்ஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ் டூங்கிறதுக்கு இங்கே ரைட் ஹேண்ட் சைட் பாசிட்டிவாக இருக்கிறதுனால நமக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை அதை அப்படியே எழுதிட்டு எக்ஸ் டூக்கு பதிலாக எக்ஸ் டூ டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ டபுள் டேஷ் எழுதிக்கலாம் செகண்ட் கன்ஸ்டன்ஸ் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைட் நெகட்டிவ் அலைவாக இருக்குது ஸோ முதல்ல அதை பாசிட்டிவாக மாற்றணும் ஸோ பாசிட்டிவாக மாற்ற எல்லா ஆர்டரையும் நெகட்டிவாக மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் தட் இஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் செவன் எக்ஸ் த்ரீ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் கிரேட்டர் தான் ஆர் ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கே வந்து லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் தான் மாறும் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எழுதியாச்சு இப்போ எக்ஸ் டூங்கிறது ரெஸ்ட்ரிக்டட் வேல்யூவாக கொடுத்ததுனால எக்ஸ் டூ டேஷ் மைனஸ் எக்ஸ் டூ டபுள் டேஷ் கோட் பண்ணிக்கும் இங்கே என்னென்ன வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் டூ டேஷு எக்ஸ் டூ டபுள் டேஷு எக்ஸ் த்ரீ நாலு வேரியபிள் இருக்குது ஸோ நாலு வேரியபிளும் கண்டிப்பாக நான் நெகட்டிவ் தாமா தான் இருக்கணும் எஸ் கிரேட்டாக தான் நான் ரிக்வஸ்ட் ஜீரோங்கிறத ஹைலைட் பண்ணிக்கும் அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம் கிட்டத்தட்ட கெனானிக்கல் ஃபார்ம்னால் என்ன கெனானிக்கல் ஃபார்மில் எப்படி எழுதுறது ஒரு வேலை ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை எப்படி ஹைலைட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு இந்த ஒரு ப்ராப்ளம் பாருங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இங்கே ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கேட்கல நீங்கள் வேரியபிள் எதுவுமே ஆட் பண்ண வேணாம் மற்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் கேட்டிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வேரியபிள் ஸ்லாக் வேரியபிளாக சர்ப்ளஸ் வேரியபிளாக ஸ்லாக் வேரியபிள்னா லெஸ் தானாக இருக்கிறப்ப ப்ளஸ் போட்டு எழுதணும் சர்ப்ளஸ் வேரியபிள்னா கிரேட்டாக தானே இருக்கிறப்ப மைனஸ் போட்டு ரிடியூஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஈக்குவலுக்கு கொண்டு வரணும் கண்டிஷன்ஸை அவ்வளோதான் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் இந்த பேட்டர்னில் தான் எழுதணும் இதில் அன்ரெஸ்ட்ரிக்டான ஒரு வேர்டு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த நாலு ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் இந்த நாலு ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டிங்கன்னா இதில் ஏதாவது ஒன் ஆர் டூ ப்ராப்ளம் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் நம்ம கரெக்டாக தான் ஃபாலோ பண்ணுறோமா கரெக்டாக தான் நமக்கு புரிஞ்சுருக்காங்கிறத நீங்கள் ஒரே ஒரு தடவை செக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது பார்ட் பி கொஷினு ஸோ டேரெக்டாக நமக்கு ஆன்சர் வந்துடும் அதனால் ரொம்ப நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது எல்லா ப்ராப்ளமும் நம்ம கேல்குலேஷன் போட்டு டேபிள் போட்டு கிராஃப் போட்டு தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் இல்லை இதெல்லாம் சிம்பிள் எக்ஸ்பிரஸ் த ஃபாலோயிங் எல்பிபி இன் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் அப்போ மேக்சிமை சீசரில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே பாருங்கள் வேரியபிள் டேரெக்டாக இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் அப்போ மைனஸ் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாலே போதும் முடிஞ்சது அடுத்து பாருங்கள் மினிமைஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை மேக்சிமைஸாக மாற்றுங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸும் கிட்டத்தட்ட பாருங்கள் எல்லா ரிசல்ட்டுக்குமே கொடுத்துருக்கோம் மூணு ப்ராப்ளம் தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்டட்